ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ നമ്മൾ ദേശീയപാതയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയെയും കൂട്ടി ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് വളാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലോറ ഫാൻറ്റസി അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാക്സിമം എല്ലാ വിഷയൽസും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ദേശീയപാതയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എത്രത്തോളം വീഡിയോ നന്നാവും എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചൊവ്വാഴ്ച അതല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ചയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ വർക്കുകൾക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദേശീയപാതയുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന വട്ടപ്പാറയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വട്ടപ്പാറയിലെ പ്രധാന അപകട വളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസിലും വട്ടപ്പാറയെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ പലരും ഈ വട്ടപ്പാറ അപകട വളവ് നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ വട്ടപ്പാറയിലൂടെ ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ ഫ്ലോറ ഫാൻറ്റസിയയുടെ കാർ പാർക്കിംഗിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ആളുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ കാർ പാർക്കിംഗിൽ ആകെ പത്ത് കാറുകൾ പത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ കാറുകൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇനി ആളുകൾ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്തായാലും വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ആൾറെഡി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആളുകൾ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും അവിടേക്ക് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈറ്റ് ലിമിറ്റാണ് ആ ഒരു ഹൈറ്റിന് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും അതിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് അതിന് ഹോളിഡേയ്സിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കുട്ടികൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയും വലിയവർക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് അപ്പോൾ ഈടാക്കുന്നത് പാർക്കിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതൊരു വളരെ മോശമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻട്രൻസിലൂടെ പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്കോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആ പാർക്കിൽ നേരിൽ പോയി കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർക്കിലെ നമ്മുടെ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് മുകളിലാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ പൂളിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മെയിൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോയുടെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പൂളിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലിക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടാണ് വലിയവർക്കുള്ള പൂൾ വരുന്നത്
പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നതും വാട്ടർ റൈഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇലക്ട്രിക് റൈഡുകളിൽ അവർ നമ്മളെ കയറ്റുന്നതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ്ങും ലോക്കർ വാഷ്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളത്തെ നിലയിൽ ലേഡീസിനും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ നിലയിൽ ജെൻസിനുമായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന അവിടെയാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് കാർ റൈഡ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു റൈഡിലേക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊറർ ഹൗസും ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നതിനു ശേഷം സ്ട്രൈക്കിംഗ് കാറിൽ കയറാമെന്ന് കരുതി അവിടെ നിന്നും പോരുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ആ ഒരു ഹൊറർ ഹൗസിൽ നിന്നെല്ലാം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെൻ ഡി വിഷ്വൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടെൻ ഡി വിഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സീറ്റിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇവിടെ റേഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്ന് ഉള്ള റേഡുകളിലൊക്കെ കയറി ഒന്നര മണി ആയപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ഉദ്ദേശവും ആഗ്രഹവും എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റേഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നര മണി ആയപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി 
ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയതിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്